在减脂期间，我试用了很多不一样的计算热量的 App， 但是我觉得最好用的还是这个 MyFitnessPal。所以今天我就要一步步来教大家如何使用 MyFitnessPal 快速的计算热量。热量，热量。首先，先准备好你的手机，然后在手机上先下载好 My Fitness Pal 这个 App。我们还会需要一个电子秤来计算食物的重量。接着，我们就要在手机上实际操作 My Fitness Pal 哦。那因为我的手机上 My Fitness Pal 已经都注册好账号，为了带着大家可以从头一步一步的操作，我特地跟摄影师借他的手机，那我们就开始从头操作 My Fitness Pal 这个 App。那打开 My Fitness Pal 呢，它就会先需要你登录或注册一个账号。那我们注册账号，你可以选择你想要的方式注册账号。那我现在先选择用电子邮件注册。下一页它就会需要你填入你使用这个 app 的目标什么。那我现在减重就点减重，再来是火药程度。我的话呢，我就会填火药。再来是个人的一些资料，像女性，生日的话就一九九九年九月九号，还有住在哪边。填好之后，下一页。就会填入一些身高啊、体重这些身材的资讯。那这边很贴心，有寸跟公分。像台湾就是使用公分，那我就填入一个梦想中的身高一六七。那体重呢，可能六十八公斤。那目标体重可能填个六十公斤。那下一页，再下一页，就会需要你填入你每周的目标。像我可能就是先每周减零点二公斤，接下来它就会要你填入你的邮件资料，你就填入之后再设定一个密码，就只要按照着操作，都还蛮容易的。最下面它会要你选择创一个使用者账号，嗯，我就用，用就好了。好，那我们这样就注册完毕了，我们等它跑完再进行下一步。好，这边呢，你账号建立之后呢，它就会先给你一个你每天的目标卡路里是多少，然后告诉你在几月几号之前会需要减几公斤。这个我们就先按继续，因为进去之后我们会再进入我们自己想要的一个设定。那这个就不动免费使用，先略过。进入这个 app 的主要页面之后呢，我们就点到最右下角这个更多这个地方，我就会先点入目标。像我今天我的体重是现在目前的体重是六十八公斤，那我需要我想要的体重是减到六十公斤，那我每周的目标设定是每周减零点二公斤，再来是设定我自己每天设定的一个卡路里摄取，比如说我现在像我自己的话，我是进入减脂期第三周，我在做调整到降到一千四百大卡，那我就填一千四百大卡，再填入我想要的营养比例。像我上一集影片有讲说，我就是偏向选择一个比较均衡的比例，就是碳水三十五，蛋白质三十，脂肪三十五的这样的一个比例。好，回到日记这一页呢，你看这最上面这边就会有每天你可以吃一千四百大卡。那每天的记录日记里面，它会有早餐、午餐、晚餐、点心。还有最下面的运动跟水的这个项目，像不爱喝水的人，这个就很好提醒你自己要喝水。那像我每天几乎都会喝到两公升左右，所以这个水我通常没有很认真在记录。最左下角这个营养点进去就可以看到营养素的这些记录。那我每餐记录完，我都会点进来看一下，像是我会比较注意看蛋白质、碳水。糖、脂肪还有纤维这几个是还缺多少，或者是已经快要爆，那我就稍微注意一下。那滑下来呢，会有一些微量元素，我也会稍微注意看一下钠的含量，尽量让它每天不要超标。接下来我们踩一下刹车，先放下手机，在心里先把一天可以吃的热量平均分配一下，然后再根据自己的饮食习惯跟生活作息做一些调整。例如呢，我现在一天可以吃的总热量是一千四。百大卡，那我吃早餐都会拉肚子，所以我早餐只会固定喝一杯高蛋白饮。这杯高蛋白饮的热量是两百大卡，那减掉两百大卡之后呢，剩一千两百大卡，我就会平均分给午餐、晚餐跟宵夜，各是四百大卡。
。那如果今天晚上我跟朋友约要去吃超好吃的火锅大餐，我就要心理准备，先把一天的总热量多拨一点给火锅大餐，这样我的午餐跟宵夜就要少吃一点。这样的话，我晚餐这一餐呢就可以吃得很安心又愉快，还不用面对吃完之后的超重罪恶感啦、啊。好，那我们回到手机上的热量记录操作。然后我们点开这个热量日记，就会有每一餐加入食品的这个选项。那最快速方便的方式就是我们直接扫描食物上面的条码。那最右上角你就会看到一个扫描条码的图案，然后记得先把这个条码先顺平一点，这样会扫起来比较快。好。我目前使用这个 app， 百分之九十九我扫描的食物都已经有别人在里面建档好的资料，所以你只要打勾加入这个食物就可以了。那如果遇到很少数、很少数东西，它真的没有建档在里面的话，你跟着 app 上面的操作步骤，把这个食物建档好的。就是实际操作上非常方便，而且我建议大家都把它建档好。如果这是因为我们通常会扫的食物，你有可能再重复的吃它。那你先建档好之后，之后你进入饮食上面也会更方便。那因为我真的找不到没有建档的东西，那我就拿一个卫生纸，然后扫描，让大家看一下它一开始要你建档的界面会是长什么样子。然后它就会出现说里面没有配对的项目，那你就把一些品项啊、数量啊、分量等等都输入好，然后下一步跟着操作是非常简单的。再来，一定会有人问说，那我的食物我是在家里面自己煮，或者是我是买便当店的便当来吃，没有条码的话，我该怎么记录呢？那我们就可以使用加入食物里面的搜寻食品名称的这个项目。像我今天如果我要记录我自己煮的毛豆，那我就在食物名称这边打毛豆，然后去看里面有没有别人建好，有很多别人建档好的资料。那我选一个最类似、最相似的选项，比如说这煮毛豆，对我自己煮。好，是水煮的毛豆，它分量是一百克，这边刚好是一百克一份，那我就直接把它加入就可以了。像这种没有条码可以扫的食物，一开始就是你会需要称量，会觉得比较麻烦，但相信我，到最后现在呢，我就是已经可以用目测就可以。知道这一份食物大概的重量是多少了，所以就会变得相当的简单哦。再来呢，为了让你可以吃的更多，记得打开手机里面的健康数据分享给 My Fitness Pal。我们的手机都会记录我们每天走了几步嘛，那走的这些步数呢，就会有额外消耗的热量。那你同步这些数据到 My Fitness Pal 里面呢？ My Fitness Pal 就会把你运动额外消耗的热量加回到你可以吃的热量扣打里面，也就是说，你运动的越多，可以吃的热量也就会跟着增加哦，让你运动完有一种赚到的感觉。那我们现在就在手机上面实际操作看看，应该要怎么把这个分享的功能打开。我们打开 My Fitness Pal 的 App， 点到最右右下角这个更多，然后我们找到步数，你看现在是关闭的。我们就点最上面这个使用装置中内建的运动感测协同处理器。那我们打开之后，我们就回到日记的部分。你看到最上面这个运动的十二卡，就是我目前走的步数是额外消耗了十二卡。那它把我加回到我可以吃的热量里面。那除了走路之外呢，你的健身课程也是可以记录在这个 app 上面的。除了可以更详细的记录我健身的频率跟内容之外呢，它还可以帮你计算你这次健身大概消耗的热量。最重要的是，它会把你这次健身所消耗的热量一样加回到你可以吃的热量扣打里面，就会让你更心甘情愿的运动。然后我们在手机上实际操作看看，如果我今天是做了三十分钟的 hit， 我就点运动之后，再点心肺运动，然后在所有运动这边我打上。hit， 然后搜寻看看有出现 hit 之后，是三十分钟。那它打勾加进去之后，预估我三十分钟的 hit 是消耗一百八十七大卡。那它一样就是会出现在最上方，运动它就会把一百八十七大卡加回到我可以吃的热量里面哦。最后 ，My Fitness Pal 还有一个我很喜欢的功能，就是它可以直接在上面上传体态记录照。然后现在我要先换回我手机，我平常自己在记录的这一个账号。然后我们打开 My Fitness Pal 这个 app 之后呢，最下方的功能键我们会在右下二的这个地方看到进展，然后我们点进去
你就可以看到你所有记录的体重，它还呈现一个曲线表，让你看起来更一目了然。另外，除了体重之外呢，我们还可以在下面看到。你在各个时间点记录上传的一些体态记录照。那如果你跟我一样记忆跟金鱼一样的话，你也可以在手机上面，它有很多内建的设定可以使用，它可以提醒你在各个时间做。饮食的记录，或者是你制定的项目，或者是提醒你在某个特定的时间量体重等等的。那我们在手机上操作的话，我们就点到最右下角的这个更多，然后再找到提醒，点进去之后，像我就是每个礼拜一提醒我量体重等等。那你可以按右上角的加，你就可以自己选择不一样的提醒内容，或者是你自己制定的项目。去设定不一样的提醒，我觉得非常的实用。那 My Fitness Pal 真的是目前为止我觉得用起来最顺手的一个记录热量的 App。当然，如果你有更推荐的记录热量 App， 也欢迎在下面留言分享给我哦。好，结束了，希望大家的减脂期都顺利达标。如果在记录饮食上还有什么问题的话，都在下面留言给我，我会尽力的回答。如果你喜欢我的影片，点这里订阅我的频道。频道上还有更多健身相关的影片，都可以从这边点进去看哦。那我们就下次见喽，拜拜。